പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി സഹോദരങ്ങളാണ് മരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും അങ്ങനെ നിരവധി പേരാണ് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതും നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ളതും നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇത്തരം സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വീട് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും വലിയ തുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാം അതിനുവേണ്ടി പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പണം അയക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നിരവധി സഹോദരങ്ങളാണ് വീടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തിലേറെ ക്യാമ്പുകളിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായി നിരവധി പേരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ക്ലബുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകില്ല അവർക്ക് അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഭാവിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു സംഭാവന തന്നെ നൽകാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ സംഭാവന മുതൽ നിങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സുരക്ഷിതമായി അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം ഈ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെ സർക്കാരിന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോണും നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പണം അയക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കേരള ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അല്പം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡൊണാറ്റ് നൗ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പ്രധാനമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡൊണാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് പണം അയക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് പണം അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൊണാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പണം അയക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി ഡൊണാറ്റ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കൂട്ടായ്മയായി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പണം അയക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണാറ്റ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം അയക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരി
താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകളിൽ ഏതെല്ലാം ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എത്രയെല്ലാം ക്യാഷാണ് ഈ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ചാർട്ടും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പണം മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം അയക്കാൻ വന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡൊണാൾഡ് ടാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചൂസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ആണോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആണോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഏത് മുഖാന്തരമാണ് നിങ്ങൾ പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് താഴെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടർന്ന് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്രയാണ് പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് താഴെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാപ്ച കോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ക്യാപ്ച കോഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏതാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേജിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക ഞാനിപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഏത് മേഖലയിലൂടെയാണ് ഞാൻ പണം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യു പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഫെഡ്നെറ്റ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മറ്റു അവസാന ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പേജിലേക്കാണ് എത്തുക ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നൽകുക ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാർഡ് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി സി വി നമ്പർ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കാർഡിലുള്ള പേര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകി നമുക്ക് താഴെ കടന്ന പേ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുക ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകിയ അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നൽകിയ ആ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറാണ് നൽകേണ്ടത് ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ മൊബൈലിലേക്ക് വരും ആ ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ ഇവിടെ തിരിച്ച് നൽകുക ആ ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ ഇവിടെ നൽകി താഴെ കടന്ന സബ്മിറ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസിപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ആ റെസിപ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഈ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കും കൂടി കാണും നിങ്ങൾ അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴേ